Bila shaka hujambo na karibu katika Swahili Habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi na mshiriki mwanzangu katika soko la fedha ni Christina Mshiu. Kwa pamoja tunasema karibu. Tuanze kwa kuangazia habari ya majonzi kutoka jijini Arusha. Watoto watano wa familia moja wamepoteza maisha usiku kwa mkia hii leo ila ni Arumeru mkwani Arusha baada ya nyumba yao kuangukiwa na miti iliyoporomoka kutoka milimani. Vifo hivyo vinatokea ikiwa ni siku tatu tangu kutokea kwa vifo vya wanafunzi wa shule ya msingi ya Lac Vincent na kuzikwa hapo jana jijini humo na kuzua simanzi kwa taifa. Mwandishi wetu Noah Lateka aliyekuepo jijini Arusha kwa siku ya tatu hivi leo amefuatilia tukio hilo na kututumia taarifa hiyo ya kuhuzunisha. kama tungalizungumzia sehemu ambayo inaumiza moyo ni ile sehemu ambayo misiba aishi kila kukicha Arusha imekuwa ni janga la msiba wengine kupoteza watoto wadogo mmoja wengine wawili lakini hii ni kubwa zaidi kwa familia kupoteza watoto watano ilikuwa ni majira ya saa nane za usiku wa kuamkia leo wakati wakazi wa Arusha wakiendelea kuomboleza siku moja ya msiba wa kitaifa kutokana na ajali ya gari lilosababisha vifo vya watu 32 shule ya Lucky Vincent jijini hapa lakini majira hayo ya usiku watu watano wa familia moja wameongeza vilio kwa wa Tanzania baada ya mti kuporomoka kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha na kugonga nyumba yao na kuangusha nyumba mbili na kusababisha umauti katika kijiji cha Ngeres kata ya Sokontu wilaya ya Rumeru mkoa ni Arusha. Kwa kweli tukio hili litokea saa nane za usiku. Tukio tumelala ndo tukasikia watu wanapiga makelele. Tukaja kuokoa, tukakuta ile udongo na ile miti imefunika manyumba yote. Kweli tulijaribu kwenda kuamsha majirani walioko mbali na ncha ya boma. Tukawaamsha tukaja wote tukajumuika kwa nguvu zetu zote. Tukazitoa mili za wale marehemu kweli tukio hili limeniuma sana maana nimepoteza ndugu ndugu zangu. Kwa kweli nilikuwa naomba labda serikali ingetusaidia tu tufanye utafiti wa hizo miti ambazo shiki chini sana zitolewe. Na pia wale ufariki ni wa, kuna Geoffrey, Jonathan, kuna Lazaro, Lomnyak, kuna Kasbet Jonathan, kuna Gil, Miriam Jonathan na Gloria Jonathan tukio hili litokea muda saa nane kama na nusu hivi usiku ndio baada ya hapo kutokea ndio watu wakajitokeza baada ya kupigwa kelele na kuanza kufanya jitihada za kuokoa miili iliyofunikwa basi baada ya hapo tukaendelea tukaja kufanikiwa muda saa moja saa 12 kama na nusu hivi ndio tukaanza kuondoa miili ndio baada ya hapo tukapata miili mitano na baada ya hapo ndio tukaanza ku na utaratibu wa kupeleka mochoni. Waliofikwa na umauti ni wanafunzi wawili waliokuwa wakisoma shule ya sekondari na Boishu na shule ya msingi Ngeres, wafanyabiashara wadogo wawili wa kiume na kaka wa familia ambao wote miili yao imehifadhiwa katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru kusubiri maziko yakiendelea. Noa Laltaika ASTV Arusha. Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli amekabidhi magari matatu mapya ya wagonjwa kwa wabunge watatu ambao ni Mheshimiwa Lucy Mayenga ambaye ni mbunge wa viti maalum mkoa Shinyanga, Mheshimiwa Munde Tambwe ambaye ni mbunge wa viti maalum mkoa Tabora na Mheshimiwa Ali Kesi mbunge wa Nkansi kupitia CCM mkoa ni Rukwa. Magari yamekabidhiwa na katibu mkuu kiongozi Baloz John Kijazi kwa niaba ya Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli ikulu jijini Dar es Salaam akizungumza mara baada ya kukabidhi magari hayo Mheshimiwa John Kijazi amesema magari hayo wanatarajia yatatumika kama ilivyokusudiwa kupunguza adha kwa wagonjwa nchini Mheshimiwa Rais ameamua kuwakabidhi ninyi haya magari na 
huduma kama hii ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM. Kwa hiyo sisi kama serikali kila tunapopata uwezo basi tunasaidia pale tunapoweza kufikia kwa, kwa wakati ule. Tunatarajia kwamba yatakwenda kutumika katika maeneo yaliyokusudiwa na yatatumika vizuri. Kikubwa ni utunzaji. Ni kwa sababu kitu chochote usipokitunza hakitadumu. Lakini jambo lingine muhimu ni huduma kwamba yametolewa yakatoe huduma kwa wananchi wote bila kujali dini, itikadi, kabila, rangi zao. Kwa hiyo ninyi ndio mna jukumu la kuyasimamia huko mnakoyapeleka. Wakipokea magari hayo wabunge hao wamesema watahakikisha yanatumika kama ilivyo kusudiwa. Kwa niaba ya wananchi wa Nkansi natoa shukrani za dhati kabisa kwa mheshimiwa rais kwa kupata gari hii ya wagonjwa hasa wakina mama kule kwangu Nkansi wajawazito huduma inakuwa ni mbali sana kilomita 100 mpaka kilomita 120. Kusema kweli na shukuru sana. Hii imekuwa kama nyote ya jaha kwa wanankansi. Naomba rais asichoke kutusaidia sisi wapembezoni. Naomba sana apokee salamu zangu hizi na kilio cha wanankansi hiki natoa shukrani za dhati kabisa kwa niaba yao. Kwanza ninasema ninamshukuru sana 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 mheshimiwa rais anaendelea kutekeleza yale ambayo anayamini na anaendelea kuonesha upendo wake mkubwa sana kwa wananchi wetu kwa vitendo lakini niahidi pia kama walivyosema wenzangu kwamba tutatekeleza yale yote ambayo yamesemwa na mheshimiwa katibu mkuu kiongozi kwamba magari yaende yakatumike kama yalivyokusudiwa yasiende kufanya kazi nyingine mheshimiwa rais tunamuombea sana wakina mama wa Shinyanga wanamuombea sana na tunaahidi gari hili tutalisimamia ifanye kazi kwa wagonjwa wote wanaohusika bila upendeleo wa aina yoyote. Tutalisimamia pia kwa matunzo ili kumwenzi Mheshimiwa Rais kwa kitu kizuri alichotutunuku wananchi wa mkoa wa Tabora kupitia kwa mimi mbunge wao munde wa viti maalumu mkoa wa Tabora. Tukielekea huko katika wilaya Ruangwa mkoa ni Lindi. Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa ameongoza mamia ya kazi wakati ya mnacho ila ni Ruangwa mkoani Lindi kwenye mazishi aliyekuwa diwani wakati hiyo bwana Daniel Mtawa ambaye alifariki dunia Jumapili iliyopita akizungumza na waombelezaji katika ibada ya mazishi iliyofanyika kwenye kijiji cha Nandagala ila ni Ruangwa mkoani Lindi waziri mkuu Majaliwa amesema msiba uliowapata wana mnacho ni mkubwa na atatumia fursa hiyo kwa papole wana familia na wana kijiji wenzake. Nilikuwa naaga kwa kiongozi wangu. Rais wetu mpendwa Dr. John Paul Magufuli kwamba naenda nyumbani kwenda kumzika diwani wangu, diwani mwenzangu. Naomba nitoe salamu kwa wana ruangu wote, mke wa marehemu na familia. Salamu za pole kutoka kwa rais wetu Dr. John Paul Magufuli. Anawapa pole wana ruangu wote, anawapa pole familia yote kwa msiba huu mkubwa. Waziri mkuu Kasim Majaliwa ambaye pia ni mbunge wa Jimbo la Ruangwa anatoka katika kijiji cha Nandagala kwenye kata hiyo ya Mnacho. Akitoa salamu za rambi rambi mwenyekiti wa Halmashauri ya Ruangwa bwana Rashid na Kumbia amesema bwana Mtawa alikuwa diwani wakati hiyo tangu mwaka wa 2015 lakini alianza kupata tatizo shinikizo la damu Disemba mwaka jana. Huku baba wa marehemu akitoa neno la shukrani kwa waziri mkuu. Eh, waziri mkuu na yeye ameshiriki kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipo. Kwa hivyo sio jambo la uongo ambapo wamesema kwamba serikali pamoja na chama imesaidia sana sisi kama familia wametusaidia tumekwenda bega kwa bega mpaka kufika leo. Maana mtu mwingine anasema tulikuwa na jinoga tu wale kwa sababu ni viongozi hapana wametekeleza yote walio yasema hapo. Mimi kama mzazi ni lazima niwashukuru. Na kwa bahati nzuri Tarudi ndugu zangu kila mmoja ana bahati yake. Sio kwa sababu sisi familia tulivyo hivi ndio tutazikuwa hivi kama ilivyo leo. Huyu bahati yake. Maana yake mtu mwingine anaweza kusema kwamba hata nikifamimi watakuja vile vile. Eh! Kila mmoja ana namna yake. Marehemu mtawa ameacha mjane, watoto saba, wa kiume watano na wa kike wawili na wajukuu wa nane.
Mungu wa ilaze roho ya malema la pema pepon. Amin. Tukielekea nchini Kenya shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID ambao hutumiwa na Marekani kutoa misaada kwa nchi za nje limesitisha ufadhili wake kwa miradi ya afya nchini Kenya. Taarifa kutoka kwa shirika hilo inasema hatua ya kusitisha ufadhili kwa miradi yote ya Wizara ya Afya ya Kenya imetokana hatua ya Kenya kutotimiza masharti ambayo hajaelezwa. Maafisa wa USAID wameagizwa kutojishughulisha na shughuli zozote za kibiashara na taasisi za serikali za Kenya pamoja na mashirika mengine yenye uhusiano na serikali. Hatua hiyo ya Marekani inatarajiwa kuathiri miradi mbalimbali ya serikali ikiwemo mipango kubakabiliana na malaria, kifua kikuu na ukimwi pamoja na miradi ya uzazi wa mpango huduma za afya kwa mama wajawazito na watoto. Kwa miezi kadhaa sasa Wizara ya Afya nchini Kenya imekuwa na tuhuma za ulaji wa rushwa. Sekta ya afya nchini Kenya pia itatizwa na mgomo wa kitaifa madaktari ambao ulidumu kwa siku moja kuanzia mwezi wa Disemba mwaka jana. Tukiangazia adha ya mvua jijini Dar es Salaam, wasafiri wanaotumia kituo cha mabasi ya ndoa mikoani nchi za jirani cha Ubungo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania wanakabiliwa na adha kubwa katika kituo hicho kufuatia maji kutuama katika maeneo ya kusimama abiria kutoka na mvua za masika zinazoendelea kunyesha jijini Dar es Salaam. ASTV imeshuhudia abiria wakihaha sehemu za kusimama wakisubiria mabasi huku wengine wakisubiri ndugu zao wanaotoka mikoani na nchi za jirani. Akizungumzia aliyo afisa wa chama cha kutetea abiria nchini Tanzania chakua Gerva Siruta Guzinda amesema hali hiyo imeoathiri abiria kwa kiwango kikubwa. Kwa kweli kimsingi hatustahili kuwa katika mazingira kama haya. Jaribu kuona tu stand ndogo ambazo hazina hazi ya kimataifa kama tunavyoona hapa. Angalia stand ya mawasiliano pale ambayo ni stand ya, ya mji ya hapa mjini, angalia ambezi palivyo. Lakini ni aibu kuona stand kubwa ambayo E, inawahudumia takribani inahudumia takribani mabasi tano kila siku kuwa katika muonekano kama ule abiria wananyeshewa mvua mtu anatoka nyumbani kwake yuko smart akifika hapa anachafuka kwa kweli inasikitisha kwa upande mwingine rutaguzinda amesema hali ya mvua imeathiri abiria hivyo kumekuwa na abiria wachache kwa sasa na hivyo kushuhudia usafiri ukiwa ni wa kuridhisha Raia wa Korea Kusini wamepiga kura leo kumchagua mrithi wa rais wa zamani Park Geun-hye ambaye lazimika kuondoka madarakani mwezi wa Machi baada ya kukabiliwa na kashfa ya ufisadi. Uchunguzi wa maoni uliofanywa kabla ya uchaguzi wa leo unamuonyesha wakili wa haki za binadamu Moon Jae-in ambaye alishindwa na Park kwenye uchaguzi wa mwaka 2012 akiwa na nafasi nzuri ya kuwa rais wa Korea Kusini kwa miaka mitano ijayo. Mgombea huyo wa chama cha Minyo Moon Jae-in ametajwa kuwa angependa kuimarisha uhusiano na Korea Kaskazini. Ili tuweze kuwa salama, lazima mpango wa nuclear wa Korea Kaskazini utibuliwe na kurejea katika mkataba wa makubaliano. Taifa hilo la Asia linalosifika kwa mauzo ya nje ya bidhaa za kiteknolojia linakabiliwa na kiwango kinacho ongezeka cha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana viwango vikubwa vya madeni ya majumbani na hofu ya umasikini miongoni mwa wazee huku wagombea wengine nao wakijinadi kudumisha amani nchini humo kama unataka kudumisha amani lazima tuwe na mazungumzo lakini kuanza kuzungumza hatuwezi kukubaliana lakini pia inahitaji mawazo makini yatakayo shinikiza Nguvu zetu za kijeshi zitamudu Korea Kaskazini ili watu wetu wa Korea Kusini wasitumbukie tena katika wasiwasi. Mshindi wa uchaguzi huo wa leo pia tarajiwa kukabiliana na mvuto na ongezeka na nchi jirani ya Korea Kaskazini baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuchukua hatua dhidi ya nchiyo kufuatia majaribio yake ya makombora na siraha za nyukria.
na tukihitimisha kwa kumwangazia mwanamke mwenye uzito mkubwa zaidi duniani. Mwanamke wa Misri aliaminika kuwa mtu mzito zaidi duniani sasa napata matibabu ya magonjwa mbalimbali liko hospitali moja ya Abu Dhabi. Iman Ebdi El Ati aliyedaiwa kuwa na uzito wa kilo 500 aliondoka katika hospitali moja ya India Juma lililopita baada ya madaktari kusema kuwa alipoteza zaidi ya kilo 250. Lakini madaktari huko umoja wa falme za Kiarabu sasa wanasema anaugua magonjwa ya moyo pamoja na vidonda vilivyosababishwa na kulala kitandani kwa muda mrefu mbali na uzito wake wa kupita kiasi. Katika majume ya hivi karibuni ugomvi ulizuka kati ya madaktari nchini India na familia yake. Ugomvi huo ulianza baada ya dada yake Shaiman Selim kutoa kanda fupi ya video katika mitandao ya kijamii akidai kwamba dada yake alikuwa hawezi kuzungumza na hata kutembea kinyume na ilivyodaiwa na hospitali hiyo. Hospitali hiyo ilikana madai hayo vikali. Taarifa iliyotolewa na hospitali ya Burjer huko Abu Dhabi imesema kuwa kundi la madaktari 20 linamtibu Bi Abdi El Ati. Kwa sasa anakabiliwa na magonjwa kadhaa kiafya ikiwemo tatizo la moyo ambalo bado linachunguzwa maambukizi ya njia ya mkojo pamoja na vidonda vinavyosababishwa na kukalia na kulalia kitanda kwa muda mrefu. Mtazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha na mwenzangu Christina Mshiu. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Deli na Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2217 na kuzwa kwa shilingi 2239. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2874 na kuzwa kwa shilingi 2933. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2427 na kuzwa kwa shilingi 2451. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 50 na kuzwa kwa shilingi 21 na senti 68. Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 163 na kuzwa kwa shilingi 165. Faranga Rwanda imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 68 na kuzwa kwa shilingi mbili na senti 73. Faranga Burundi imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na kuzwa kwa shilingi mbili na senti 13. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu linahitimisha swahili habari kwa sasa. Kwa niaba leo wote walifanikisha swahili habari. Jina langu ni Steven Mumbi na mshiriki mwanzangu amekuwa ni Christina Mshu. Kwa pamoja tunakutakia wakati mrua usiokuwa na bugudhao.